你你喜欢伞兵吗？你看这个角色，你喜欢他吗？好看吗？对啊、我也喜欢伞兵，而且他还会飞，是不是很强？这个角色的时候，因为是萌新嘛，然后然后干了好久，然后才把他抽出来，干了好久才抽的。对，你这武器带的很，你为什么选择带这把武器呢？是因为颜色紫色好看吗？我,我那时候。没没原始抽那个，抓不着。俯瞰凡尘。你你打个小宝，你居然打不过，这个伤害你怎么打？没叫你。胡桃也刮。别说做做委托了，你这已经是。真理。胡桃也刮很正常，你那胡桃我看了一眼就不想再看第二眼。给你配两个对吧？给你配两个队，但是只能给你配上一队角色。伞兵还有谁？胡桃吧，那就。胡桃，反正我知道了，也经常玩。哇，星海有了，星海，这个我很喜欢。我没有。我朋友跟我说，我朋友跟我说，你不想，你不想星海，真的，他能把我打死。<笑>星海确实挺好看的，而且作用也挺多的。哎，这是八十五级的伞兵，我才看到。好吧，这你还有小提，这个角色都有，我好喜欢。我都没剩一物都没装。你你除了这个伞兵之外，再说一个吧。不说的话，咱们就养这个胡桃了呀。嗯。胡桃一对，伞兵一对，两对，好吧。嗯，好。绝对能让你咔咔乱杀。先养伞兵还是胡桃？你自己选。都行啊，你你看吧，反正哪个好养一点，你哪个先养。胡桃的话，还有钟离，哇，就当是散心了。两万生命，七百攻击，精通，四百多攻火伤，面板，还行。我那个杯子，你看一下我那个杯子，火伤杯，火伤杯五十几，五好像是五十，有五十吗？这个这个杯子吗？对。什么五十？呃，火伤吗？没到五十，反正差不多了。百分比是吧？对。你没有啊？你想不想抽个万叶啊？万叶，我没没原石了。没原石，没关系。上上次都那什么了？还有机会，等这个你怎么不换？要不要换呀、啊？换了抽卡。换了吧，换了吧，换了也行。你再干一干就能抽到，万一就抽，抽不到无所谓啊。我要不要我帮你抽卡？我运运运气特别好，抽吧抽吧，看能不能抽到比较强力的角色。西风大剑，一把，黑鹰枪。那就先养伞兵吧，感觉你挺喜欢他的，而且他可以飞。很舒服，对吧？大世界体验极佳，大世界 T 零啊，好多宝箱都能找得到。那这个配对需要改动一下。<笑>我没有忽悠小萌新呀，来个班尼特，好。这真的在叫我？顶级配对两个，听我的，其他的都不要养，就这两队，你可以乱杀大世界，再无对手。OK， 我先给你稍微培养一下，但是我不可能全部给你培养，到时候辅助这些角色你要自己练一下。辅助我自己练吧。对，这个主 C 我可以给你讲一下，圣域也可以给你刷，天赋点几下，武器给你换一下，其他的要靠你自己。但是我会给你讲怎么养的。武器你看一下我带该带啥呀？武器那必然带一把高贵的，高贵的，没有高贵的，<笑>你咋<打>？<笑>好吧，你真的自封原点吗？对吧？不，只要爆伤自挑的就行。那个那个叫啥？毒狗乐章叫啥东西嘞？流浪乐章啊，流浪乐章。可惜你没有。有，应该有，也往下翻一翻吧。你怎么可能有？你往下翻也更没有了呀。那是四、嗯、四星的呀，你四星就这几个。那就没有。那我怎么办？那你这把招新用的也不爽啊，我感觉。
，只能只能只能抽个四星了。八十级的伞兵，这个伤害有一点低啊，你觉得低不低啊？低呀、啊！我看到人家的伤害都老高了。哎，你觉得我今天改造一下，能不能你一个重击能上一万伤害？你觉得有没有可能？应该应该有可能。没有可能，我自己都没有自信。不要盲目的自信啊！<笑>可以稍微改造，能打过小跑，打过大世界的大部分关，就差不多了。所以你盲目的造不自信。两千五，几百伤害，你八十五级的伞兵这个伤害，啊，因为他突破加暴击率，所以说暴，你这暴击刚好比较低，这个，甲级宝玉，三星的一个武器，不要小看它，虽然它是三星的武器，但是它加暴击率啊，你这样的话可以带爆伤头了，你暴击率三十五太低了，虽然我也不想让你带这个东西，又不好，对不对？舍弃无用之物，成就伞兵大道。我们选择带追忆四件套，刷这个圣衣物，天赋也可以刷一下。天赋只点这两个，大刀不用点了，还省材料。哎呀，九九好聪明啊，是不是很聪明？刚好天赋材料也省了。我去，我感觉我这个想法一发不可收拾。绝缘刷追忆，伞兵用四追忆，武器就带这个。天赋这样已经完成了，那接下来我们只要需要给他稍微动一下就行了。毕竟八十五级的伞兵还是很恐怖的，暴击三十多没关系，突破加暴击，而且后面会给他换一把暴击的武器。发老山，到时候你自己养啊。扩兵加暴击，伤害还是这么点伤害，但是有点提升了，对吧？有点提升。我感觉我普攻普攻都打不出那么多伤害之前，但就提升一点点啊。重击重击能上七千多，吃满增益，重击能上一万。口回也晚了。一棍再退了，兄弟。一蓝重击，攻守兼带。俯瞰凡尘，一万零九零九十，刚好破，只要暴击刚好破万，你看。刚好到一万的伤害，吃满全部的增益，才这么点。但你这个发老山充能是很合格的，辅助也要养啊，比较重要。口回也晚了。二百二十二的充能，毕业充能。少女，拿，攻守接待。这个伤害还，哎，也不高。而且你带的是四追四四追忆啊，大招也是可以用到的。带四追忆，完了上不去了。哎呀，这改造的有点小失败啊。必须要扩兵啊，不然你暴击率太低了。每次打架都要扩兵元素。武器先用这把，因为你要抽专武，先把天赋拉到。十级，这个可以拉到九级。普攻可以给个皇冠，大刀也可以拉，优先普攻，其次这个，最后点大刀。除此之外就没有除此之外了。武器先用这把吧。我说你怎么能用大刀？原来用的西风秘典。发鲁山的话需要等级和天赋，武器带这把武器就行了。天赋天赋我自己弄吧，辅助我自己养吧。对，只点大刀就行了。这个，猫猫的话无所谓，猫猫只要带四宗式。你猫猫随便带啊，然后堆生命就行了，全部堆生命，带这把武器，四命的猫猫，巴尼特，呃，也带四宗式。哎呀，你这辅助都没养啊，六级。我之前武器带那个叫什么来着？忘了。好，忘就忘，没事，不重要。这一队就先放这儿了。只要你养起来还是能打的，但是目前没有什么实质性的提升啊。胡桃这一队应该比那队更强，可以合成一下胡桃的圣遗物。胡桃大小宝一戳得有上万吧？有。
？有。嗯。先玩胡桃吧。猫猫千言套，班尼特死忠式。安如磐石。哎，我点错了。一路走好。先点一。暴击率太低，这暴击率也太低了呀！打架就用这一套，正常大世界你可以玩散兵。哎呀，这看的，我知道了，应该用这个投的，这样就差不多了。用暴击投，这暴击率五十五了。求求病了。这个是好东西，这个也还行。精通杀，你带的精通武器可以带生命杀呀，但它是双爆，有三十分，还有大生命。我看我看到我看到爆伤，双爆了，双爆不错，火伤杯也是还可以，这个头不错。好，没有问题了。但是可以给你合成一下，用那些垃圾合成一下魔女，不一定能出好货。合成一下就下号了。好，生命，防御，防御，生命这个还可以吧？如果能出暴击率，可以拉满用了。攻击，我去，两个，充能。精通杀还行，这波赌一手双爆。好吧，最后一下他给了一个大攻击，能用，换一下。这样是五件套，五件套我们可以随便抛弃一个垃圾圣影，我换好一点的。暴击率比比较高，温迪的那个毛换了呗，羽毛换了一下，暴击率提升了一点点，暴伤提升的多，三万生命值，精通二百二十八，五十杠一百七十五，火伤，火伤九十四，九十四是因为开 E 了，现在没有九十四了，哎，怎么还有九十四？是这个效果了吧？一百零二没有啊，九十四怎么会有九十四呢？试一下伤害吧，烧血，两千三，确实很低啊。武器这没升哈，升不了了。我前几天一直没打，别人帮我那个清体力的。周二、周五、周日可以打，今天打不了，今天周三了。哎呀，天赋，天赋点普攻，普攻最重要呀。其次才是一技能和大招啊，普攻大于元素战绩大于大招啊，胡桃和散兵都是一。命运倒映水中，只是成景，才。天命既定，起！四万，吃莫拿大招，还行。哎，这你打打怪应该不痛苦了吧？只要把武器升一下，四五万差不多。因为有莫拿增伤，他比别人多一个莫拿，伤害就高一点。重力打架前先放盾，一脚踩。命运的你看，这充能就已经满了。大刀一开，切胡桃，一戳，四万三，四万四，差不多四万四。还行，这打怪应该没有太大的问题。武器天赋只要一升，就已经毕业了。